ഹായ് മക്കളെ എ കെ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും ഉണ്ടാകും എന്താ പറയാവോ എനിക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാറില്ല വരയ്ക്കാനറിയാം കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ട്രിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ആ ട്രിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മൾ നാലാം ചാപ്റ്ററിൽ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അഞ്ചാം ചാപ്റ്ററിൽ ലെൻസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ലെൻസ് അറിയാമല്ലോ ലെൻസിൽ നമ്മൾ ഇമേജ് പ്രൊഫഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യം നോക്കാനുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് സ്കെയില് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വെക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്കെയില് നേരെ വെക്കുകയാ നേരെ ഒന്നെങ്കിൽ പേജിൻ്റെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും സമാന്തരമായിട്ട് എന്നെ പിടിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒറ്റ നടൂർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വര വരയ്ക്കുക നേരെ വരച്ചോ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചോ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ലെൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലെൻസ് ഇങ്ങനെയായി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടും എങ്ങനെ ലെൻസിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ ഭാഗം താഴെ ചെറിയ ഭാഗം അങ്ങനെ വരച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോകും രണ്ടാമത്തത് ലെൻസിന് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെരുവുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ന്യൂനതകൾക്കൊക്കെ പരിഹരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ കൂടെ കോമ്പസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടും വരയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടാട്ടർ വെച്ചും വരയ്ക്കാം രണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഏറ്റവും നല്ലത് കോമ്പസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു ഡോട്ട് ഇപ്പോൾ സോറി ഒരു ലൈൻ ഇപ്പോൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏകദേശം ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടെടുക്കുക ഏകദേശം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇത് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഷാർപ്പാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റണ്ട പക്ഷെ അതാണ് മിഡ് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് അളന്നെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോട്ട് ചെയ്യാം ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ കോമ്പസ് എടുക്കുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പസ് ഇത് പരമാവധി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക പരമാവധി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാവും സ്ട്രെച്ച് ആവും അത് ലേശം അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക പരമാവധി സ്ട്രെച്ച് ആക്കിയാൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടുത്തിയ മിഡ് പോയിന്റ് ഇല്ലേ ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ആ മിഡ് പോയിന്റ് ലേശം അപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമ്പസിൻ്റെ പെൻസിലുള്ള ഭാഗം വെക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പെൻസിലുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വെച്ചപ്പം നെക്സ്റ്റ് എൻ എൻ്റെ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഈ വരേൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒറ്റ വര വരയ്ക്കുക മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും ഒറ്റ വര വരയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ ഇത് നേരെ തിരിച്ച് വെക്കുക എൻ്റെ കോമ്പസ് സോറി എൻ്റെ പിന്നെ കോമ്പസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാനുള്ള നിർവാഹമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും സോ നേരെ വെക്കുക ഇതേ പോണെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഈ അടിച്ചു പടി ആയിരിക്കണം ഒരു ലേശം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിൽക്കുക അല്ല വിൽക്കല്ല വെക്കുക ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒറ്റ വര ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലെൻസ് കിട്ടി കണ്ടോ ലെൻസ് കിട്ടിയ കണ്ടോ സോ കോമ്പസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ലെൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം പോഷൻ ഇങ്ങനെ മായ്ക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അതിങ്ങനെ അങ്ങ് മായച്ച് കളയാം ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മായ്ക്കണം അപ്പം ലെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും മുകളിലും താഴേക്കും എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റായിരിക്കും കറക്റ്റായ ഡിഷസ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇത് കറക്റ്റായി പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോമ്പസ് ഇല്ല കോമ്പസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് നേരെ എന്തെടുക്കുക പ്രൊട്ടാക്ടർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രൊട്ടാക്ടർ എടുക്കുക ശേഷം ഈ വര അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ കറക്റ്റായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാ ഈ വരേൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊട്ടാക്ടറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വരല്ലേ അത്
ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇതേപോലെ ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ശേഷം എന്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുഖ്യക്ഷം വരച്ചു മുഖ്യക്ഷം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു വിടുത്തില്ലേ ഈ വിടുത്ത് ഇതൊന്ന് അളന്നെടുക്കണം ഇത് നമുക്കൊരു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ പകുതി കറക്റ്റ് കണ്ടെന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെൻസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു കിട്ടും എന്താ കിട്ടുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു ലെൻസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ എടുക്കുക ഓക്കെ സ്കെയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ദാ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെ വെക്കണം ലെൻസിന്റെ മദ്യബിന്ദുവിൽ വെക്കണം വലിയ നോട്ട്ബുക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ നാലും എട്ടും ഡോട്ട് ചെയ്യാം നാലും എട്ടും ഡോട്ട് ചെയ്യാം വലിയ നോട്ട്ബുക്ക് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാലും എട്ടും ഡോട്ട് ചെയ്യണം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സീറോ വരുന്നത് നാല് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നാല് വരുന്നത് ഓക്കെ ഏതാ എട്ട് ഇതാണ് എട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ വലിയ നോട്ട്ബുക്ക് നാലും എട്ടും എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് നാലും എട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് നാലും എട്ടും തന്നെ എടുക്കണം ക്ലിയർ ആണോടാ സെറ്റ് ആണോടാ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നാലും എട്ടും തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ എന്താ ആദ്യം എട്ടും ഇവിടെ വെച്ചു പിന്നെ നാലും സീറോയും ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം അത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോ കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണോ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ടു എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സി കിട്ടും അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടു എഫ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം ടു എഫ് നമ്മൾ സി എന്നും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് കിട്ടും എഫും കിട്ടും ടു എഫും കിട്ടും ടു എഫ് ആണ് സി ഡിസ്റ്റൻസ് ദാ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും എടുത്തു ഇത് തെറ്റിക്കരുത് ഇത് തെറ്റിച്ചാൽ ഫുൾ പോയി പോകും ക്ലിയർ ഇത് നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങാം വളരെ സിമ്പിളാണ് വരയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇതേ പോണെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നും അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക ടു എഫ് എണ്ണും എഫ് എണ്ണും ഒക്കെ കൊടുത്തു നമുക്ക് ആറ് ചിത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആറെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് വസ്തു അനന്തതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സിക്ക് അപ്പുറം പിന്നെ സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു എഫ് വണ്ണിൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് വൺ എറ്റ് എഫ് വൺ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ആൻഡ് ഒ ഇത് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ആണല്ലോ അല്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ആണ് സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ആറെണ്ണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം റെഡി ആണല്ലോ സോ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം തുടങ്ങാലോ സോ നേരെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ബിയോണ്ട് സി ആട്ട കൊടുക്കുന്നത് ബിയോണ്ട് സി കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ആ നല്ലത് ഒബ്ജെക്റ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് കുത്തനെ നേരെ വരയ്ക്കണം ആരോ ഹെഡ് ഉണ്ടാവണം ഈ ആരോ ഹെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിൽ എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ലൈറ്റർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ലൈറ്ററെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കണം സോ നേരെ അങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ക്ലിയർ എവിടെ വരെ വരയ്ക്കണം ലെൻസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു വരെ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൈറ്റർ ഏതിൽ പോകും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇഫ് എ ലൈറ്റർ എ കമ്മിങ് പാരല ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വാട്ട് ആപ്പൻ അത് ഫോക്കസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ സോ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് കൂടെ ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വിട്ടേക്കാം ക്ലിയർ ആണോ രണ്ടാമത് ലൈറ്ററെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ടാമത് ലൈറ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും നേരെ വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇവനില്ലേ ആരായിരുന്നു പ്രകാശിക കേന്ദ്രം അതിൽ കൂടിയോ വരയ്ക
തലകീഴായതുമാണ് സൈസ് എന്താണ് ഇവൻ കുറച്ച് വലുതാണ് കണ്ടോ വലുതാണ് ഇവൻ എന്താണ് സൈസ് കുറച്ച് ചെറുതാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ പഠിച്ചു കൂട്ടാം ഇനി ഏതാ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ടു എഫ് ഫണ്ടിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കേണ്ടത് നേരെ ടു ഫണ്ടിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നു അല്ലെ സീൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദർപ്പണത്തിൽ എവിടെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് സീൽ വെച്ചാൽ സീൽ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടണം ടു എഫ് തന്നെ കിട്ടണം ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി കേട്ടോ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പല കുട്ടികളും ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കും അപ്പൊ തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്തിനാ അറിയാവോ ഇതാ നമ്മുടെ മുഖ്യ അക്ഷവും സ്കെയിലും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്യാപ്പ് സമാന്തരമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ വരയ്ക്കുക വസ്തുവിൻ്റെ ഹെഡിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ വര തുടങ്ങേണ്ടത് സോ ഞാൻ വരച്ചു നേരെ എവിടം വരെ വരയ്ക്കണം നമ്മുടെ ആ പറഞ്ഞോ ലെൻസിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു വരെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാ പോവാ നേരെ ഫോക്കസിലൂടെ പോകണം സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റേ വെക്കുക സ്കെയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കൂടി ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം അല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണേ ഇത് തെറ്റാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടിയ ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷനാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ കിട്ടണം ടു എഫ് ടിന് താഴെ തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടി വരും കേട്ടോ മക്കളെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വേണം എന്ത് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എവിടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ടു എഫ് ടുവിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യണം ഞാൻ അത് കാണിച്ചില്ല എങ്ങനെയാണ് കിട്ടും നോക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ മൈനൂട്ട് ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ ആ ഇല്ല അല്ലേ ആ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ വന്നു ചെറിയ മൈനൂ ഡിവിഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് വരും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാനിവിടെ വലിയ ലൈറ്ററെ വലിയ എഫ് ഒക്കെ ഫോക്കസ് ഉണ്ടോ വലിയ ബിന്ദുക്കളാണ് അപ്പം അത് ചെറിയ ഡിവിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാവരുത് ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളത് ആ ഒരു വര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എന്താ കറക്റ്റായിട്ട് ഏകദേശം വടം വരെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാ കണ്ടോ ചെറിയൊരു ബെൻഡിങ് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് വിടുക കേട്ടോ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടിയത് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ നോക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ബെൻഡിങ് ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക സോ എന്ത് കിട്ടി എവിടെ ഇമേജ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എഫ് ടുവിൽ വെക്കുന്നു അല്ലേ ടു സോറി ടു ഓഫിൽ വെക്കുന്നു എവിടെ കിട്ടുന്നു ടു ഓഫ് ടുവിൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നു റീല ഇൻവേറ്റഡ് ആണ് സെയിം സൈസ് ആണ് സീല് വെച്ചാൽ സീൽ തന്നെ സെയിം സൈസ് കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത പഠിക്കല്ലേ അടുത്ത ഏതാ അടുത്ത നമ്മൾ ടു എഫ് ഫണ്ണിലും എഫ് ഫണ്ണിലും ഇടക്ക് വെക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം കൃത്യമായിട്ട് സമാന്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് തെറ്റാനൊരു ചാൻസും ഇല്ല ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നേരെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഫോക്കസ് കൂടി ലൈറ്ററെ കടന്നു പോട്ടെ കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണേ മക്കളെ നമുക്കിത് ബിയോണ്ട് സി ആ കിട്ടാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ വരച്ചു രണ്ടാമത് ലൈറ്ററെ നമ്മൾ എവിടുന്ന് വരയ്ക്കണം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക എവിടെ കിട്ടും കണ്ടോ നിങ്ങൾ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് വൺ അല്ലേ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇമേജ് കിട്ടുന്നു സോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെയാണ് കിട്ടിയത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് വലിയ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതും ആണ് എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് സി കെ അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓഫ്
ഓക്കെ ആണല്ലോ നേരെ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോവുക രണ്ടാമതിലായിട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതിലായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രണ്ട് ലൈട്രയും പരസ്പരം സമാന്തരമായി കേട്ടോ സമാന്തരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കടന്നു പോകും കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പ്രതിമ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പ്രതിമ കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സമാന്തരമായി രശ്മികൾ പാരലായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇമേജ് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് ഇമേ ഇമേജ് കിട്ടും ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഹൈലി എല്ലാജ്ഡ് ആണ് കൂടാതെ അത് ബ്ലർ ആയിരിക്കും ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതാ ഇമേജ് ഇസ് ഫോമഡ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അനന്തത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ഏതാ അടുത്തത് നമ്മൾ ടു സോറി എഫ് വണ്ണിനും ഓക്കും ഇടയിൽ ഒരു വസ്തു വയ്ക്കുന്നു ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സോ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കാണിച്ചു തരാം ലൈറ്റർ നമ്മൾ വെക്കുന്നു നമ്മൾ നേരെ ഈയൊരു സമാന്തരമായിട്ട് ലൈറ്റർ വരയ്ക്കുക അതേല് പോവും നേരെ ഫോക്കസ് കൂടെ പോവും അല്ലടാ ഇങ്ങനെ പോവില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റർ നമ്മൾ ഇതിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റർ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകാശ കേന്ദ്രത്തോട് വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അല്ലേ സൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ച് വെക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ രണ്ട് ലൈട്രയും പരസ്പരം ഡൈവേ ചെയ്താ പോകുന്നത് ഡൈവേ ചെയ്ത് പോയ ലൈട്രെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇഫ് ടു ലൈട്രേസ് ആർ ഡൈവേ ടു ഗുദർ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരൊരു കോമൺ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുക നല്ല സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നേരം കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈട്രയും കൂടിത ഈ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാൽ കൂട്ടിമുട്ടിയത് അവിടെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് സോ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് പ്രതിബിംബം സോ നേരെ പ്രതിബിംബം വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അയ്യോ നല്ല വളവായി പോയി അത്ര വളയണ്ട യെസ് കണ്ടോ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കണേ ഞാനിവിടെ കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് എന്ത് ഹെഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ഇമേജ് ആണ് ഇതൊരു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് അല്ലേ വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിർച്വൽ ആയത് നിബർന്നതായത് കൊണ്ട് നിബർന്നത് മാത്രമല്ല വലുതുകൂടിയാണ് അല്ലേ അത് ശരിയല്ലേ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് പക്ഷേ ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഇമേജ് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് മറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അനന്തതയിൽ അനന്തത വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിതാ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കി വെക്കുക ശേഷം വളരെ ദൂരെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുക ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടതാ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് ഡ്രൈവ് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നേരെ ഇതാ മുകളിൽ നിന്ന് ലെൻസിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഡ്രൈവ് വരയ്ക്കുക ഞാൻ എന്താ വരയ്ക്കുന്നു കണ്ടോ ഒറ്റ വര വരയ്ക്കുക നേരെ ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ പോവും എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും അല്ലേ അതേപോലെ എവിടെയും വരയ്ക്കാം യൂ ഇതാ ക്ലിയർ ആണോ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം അപ്പം രണ്ട് ലൈറ്റ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വരച്ചു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമാന്തരമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് എങ്കിൽ അതേലെ പോവും അത് ഫോക്കസിലൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഫോക്കസിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് തന്നെ അല്ലേ നേരെ ഫോക്കസിലൂടെ വരയ്ക്കാം കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ലൈട്രീസും എവിടെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് ഈ രണ്ട് ലൈട്രീസും
വരയ്ക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വരയ്ക്കുന്ന നേരം പഠിച്ച് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൂടായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വരയ്ക്കുകയും വേണം റെഡി ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് കൃത്യം ഏഴ് മണിക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി വരിക അടിപൊളിയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഓൾ ബൈ